kumwambia mahali ulipo Justina dawa tu ni kukimbilia Yesu. Ukimbilia Yesu na Yesu akukomboe. Unahitaji tu kuombolewe na ubadilishwe na Mungu. Mama tunapoangalia jambo la kwanza. Justina ndio alianza katika roho lakini alienda akaanza kutumika na ule mwangu ule mwingine wa uchawi ule mwangu mwangu mwingine wa giza. Nini nyani? Hata mvalishe viatu ni nyani, hata mvalishe pamba mfunge pamba ni nyani, hata mvalishe kofia atazidi kuwa nyani. So Justina ambaye mnasema kwamba sijui ako na mimba sijui ako nani Justina ni yule yule hajabadilika. Ndio hata kama atazaa ama hazizae Justina ni yule yule. Hi, what's up good people of Fidi Media? Karibuni sana. Today we have Pastor Israel with me. Tako tukupiga story na you know it's festive season. Kuna mengi atujongelea before we end the year. Lazima tumalize aya mambo ya 2023 as we begin the new year. Without further ado guys, allow me to let Pastor introduce himself. Ukwaje Pastor? Niko salama kabisa ndani ya Yesu na shukuru Mungu kwa wema wake. Mungu ni mwema. Amen. Kuna hii mambo imetokea like Pope Francis aliweza kupitisha uh, kwamba Catholics are allowed kushikanisha same gender. Tani iseme hivyo. Of which it's kind of like LGBTQ. Pengine kwa maoni yako uko na maoni hivi. Uh, kwa maoni yangu natuma kwamba nilipo anza mwaka huu. Nipoanza mwaka huu kuna mambo niliambia wa, watu kwamba kuna watu mnaoona saa hizi ni wachungaji mnaowafuata. Lakini mwako kienda kuisha, wengi wao mungu watawatema. Na wengi wao kwamba watazunguza mambo ambayo yatavunja watu moyo sana. Mwana muli wafuata, muka waamini, yato wengine wakawabudu. Lakini dakika ya mwisho mutakuja kushangaa sana. Mwana mambo na wana mwisho wa mwaka, mwaka huu kutangu mwaka wanze, yalikuwa ni mambo ya kushangaza. Mambo ya shakahola, mambo ya wakina uyuje, yalikuwa nito nini, Yesu, Jesus of what, Tongarini. Yesu wa Tongareni. Ukawa mambo mengi mengi pale ya kuabudu miungu na nini na nini. So haya matokea si mambo mageni. Kwa sababu jambo la kwanza tunapokuta kwamba kanisa kanisa ni kama taa. Na taa ni ya kuangazia watu waweze kutoka kwenye giza waende kumwangaza. Lakini tunachoona kama kanisa sasa tunachoona kama kanisa wakati kama huu tunaona giza. Sita. Wachungaji sasa wamekuwa ni kama sasa wa kulete giza katika kanisa wale ambao tumekuwa tukitegemea wale ambao wamekuwa kufuata watu badala ya kuonekana kama taa wamekuwa kama giza wamekuwa kama kizuizi cha watu kwenda katika ufalme wa mbinguni Jude na tukwato msaizi kuna mambo yametokea ya pop kwamba pop ameidhinisha huyu ame amebariki ame ndoa ya jinsi ya moja hilo jambo si geni kwenye catholic hilo jambo si geni ni jambo lilikuepo hata mbeleni lakini lilikuwa na ficho ficho tu lakini ni jambo lilikuepo kwa sababu tumeona mara mingi sana kwenye Catholic umeona hata fathers wakiwa na watoto huko nje watoto wengi sana lakini mtu ni father tu tumechai tu umeshuhudia mpaka hata gazim bado iko hata kwa kuna mafadha ambao ni gazim na ni jambo ambalo liko limenyamaziwa tu so na wakati ambapo limekuja kujitokeza si jambo ambalo ni la kigeni kwa hivyo ni jambo ambalo tu lilikuepo lakini ni kwamba lilikuwa halijajichipukiza kabisa lakini sasa limechipuka kabisa na wakati umejiweka wazi. Tunajua kwamba Catholic ndio lilikuwa kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza kabisa lilikuwa ni kanisa la Warumi ambalo ni Romans Catholic. Ndio lilikuwa kanisa la kwanza. Na hapo makanisa mengine unakuta kwamba yalikuja yakajitenga na yakajitenga na Romans na na, na, na Catholic na Romans sasa unazaliwa kama makanisa ya Pentecost na mengine na Methodists na Protestant na mengineo. Lakini kanisa la kwanza lilikuwa Catholic. Juu kwa hivyo kama kama lingekuwa ni kanisa nzuri tangia mwanzo watu wote tungelikuwa kwa Catholic mpaka sasa. Lakini mambo yaliyochipuka tangu mwanzo ndio walifanya watu wakatoka ndani ya Catholic kukatokea Protestant, kukatokea eh, Pentecost na makanisa mengine tofauti tofauti. So ni jambo ambalo ni ugonjwa ambao ulienda ulianza kitambo huko kwanza sasa ulianza kitambo. Unasemanga eh, jambo la kwanza napoangalia kama eh, ki, viazi viazi moja ikioza inazofanya viazi vyote vyose. 
So kabla ya vile viazi vioze, unachukua nga zile viazi nzuri, unatenganisha na zile ambazo zimeoza. Na hivyo ndivyo watu makanisa mengine yalifanya hivyo mwanzoni ya kajiondoa kwenye Catholic. Hey, kwa sababu kitambo ilikuwa Catholic. Lakini kwa makanisa mengine yote, karudi ya kajiondoa kwenye Catholic, kabaki Catholic peke yake. So tunapo angalia, silo si jambo ngeni, ni jambo lilikuwepo. Jambo hili la wanaume kulana wanaume lilikuwepo. Na lilikita lili mizizi sana. Ni jambo mbuli kwa limefichu watu sana. Hata kuna mapopu sambao ni geizim. Ambao wako tu na ni mapopu. Lakini ni jambo likuwa limefichu. Lakini sasa limekuja kujitokeza wazi. Mm. So wakati huu na kithi ambacho nasema kwamba watu nasema huu ni katholiki, 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 katholiki. Lakini mi nasema kwa hivi sasa. Kanisa sasa kwa jumula sasa napo angalia sasa kwa nisa kwa jumula. Baadhi ya viongozi wa kanisa sasa wamepotea. Na wanapotosha wa shirika. Mana hata kuna wale wa mabisho kwa mbao tu kutarajia kwa mba waneza kuwa ni mageizim na sujini nitaitaje. <laughs> Watakuwa ni wa eh, na, na lesbian. Kuna baadhi ya mabisho kwa mbao pia wako katika hiyo nini katika hiyo ugeizim. Kuna bishop mkubwa sana hata mimi nilishanga sana kujua kwa mba hiyo bishop pia ni gay. Na nikuja kustajabu sana. Kwa hivyo ni nyakati za mwisho zilizo tabiriwa kwamba kutatokea na manabii wengi wa uongo ambao utatabiri maneno mazuri mazuri lakini dakika ya mwisho mkiwafuata mtaelekea jahanamu. So tumeangalia kwa sasa kama kanisa sasa ambalo lilikuwa mahali pa kukimbilia. Imekuwa mahali pa hatari. Kwa sababu kuna watu wanakimbia makanisani wakitafuta mioyo yao iponye mahali ipone mahali pale. Lakini wanapoenda makanisani unakuta badala ya kupona mioyo zao wanaenda kuumia zaidi. Ebu niambia kama ulikimbia kanisani, ukisema sasa wewe, hautaki ugeizi. Hautaki mambo mengine ya nao endea maushirati ya manini, unakimbia kanisani, ukitaka utakatifu. Nunapo fika mahali pale, unapo taka utakatifu, unakuta sasa hapo ndiyo pameharibika zaidi. So kanisa wakati huu, watu wanashindo sasa watu wakimbiria wapi. Wakimbiria wapi. Mana sasa wale ambatu liwategemea kwamba ni watumishi wa mungu, wengine hata wamekua ni wakora, wengine wamekua ni waganga. Unashangaa sasa tuelekee wapi? Jambo la kwanza kuna ile jambo ambalo anasema kwamba la ugeizim kwenye Catholic hilo ndio najua najua ni jambo la kwanza na tusiingie tu katika ugeizim. Kuna mambo mengine ambayo ni zaidi ya ugeizim. Sababu mchungaji ambaye ni mganga yeye hata ni zaidi ni zaidi ya mtu ambaye ni gezi. Maana mchungaji ambaye huyo ambaye ni mganga huyo ambaye anaenda kugangua watu ambaye anatumia nguvu za giza Queen Souls, anatumia nguvu za giza, kugain congregations, anatumia nguvu za giza, kutenda miyojiza. Pia huyo, hana tafauti, na huyo pop, ambaye, anabariki ndoa, that's jinsi ya moja. So, kijumla, nona kama kanisa sasa, dinaitaji mungu mwenyewe, aingirie kati. Maana, nyakati hizi, nyakati za hatari, na tunona kama katisa, kanisa mahali mbapu, watu walikuwa na kimbilia. Sasa, pamekuwa ni mahali hatari. Tunasianga sasa watu watakimbilia wapi. Maana watu waliacha kuhubiri ile nchili ya kweli. Ile nchili ya utakatifu. Ile nchili ya kukemea dhambi. Ile nchili ya kuonyesha watu njia ya kuenda mbinguni. Sasa ile nchili na hubiria sasa ni watu waweze kubarikiwa. Ni watu waweze kununua magari. Ni watu waweze kujenga manyumba. Ni nchili ile ya prosperity. Sasa kama nchili ni ya prosperity. Hakuna kufundisha watu utakatifu. Hakuna kufundisha watu jinsi ya kuwacha dhambi. He, mana unapu kimbiza, na kuna wengine nakuta hata wengine ni viongozi kanisani. Na unapu sasa pengine kiongozi, ndia linunulia pasta gari. Huyo kiongozi, ndio anatuanga fungu la kukilake la kubwa, anatuanga fungu la kumi la, kumi, la milioni moja, ma milioni mbili. Sasa ata kitenda dhambi. Mchungaji anasema, he, nikikemea huyu. Huyu nitamuwa gaunga. Nikemea huyu, nitapoteza hiyo tu milioni mbili, napata mwisho wa mwezi. So anafunikia zile dhambi mahali pale kwa sababu ya kile anachopata kupitia kwa huyo mtu. Mm, ndio nakuta sasa maovu yameenea kanisani. Na naposema mimi hata mimi kanisani jambo la kwanza nilikuwa na waimbaji walikuwa mejaa hivi. Na ukiangalia wale waimbaji hawataki maisha ya utakatifu, wanataka kufu kwe, nini kulala kwa sherati walale wakiimba hapa kwa sababu wana sauti mzuri. Akiimba hivyo naona ni kama ni malaika ameshuka mbinguni, lakini ushirati umejaa ndani yao. Nilipoangalia hivi niliwaambia wawache ushirati na hawapo alipokosa kuacha, ilibidi niwafukuze wote. 
Umekuwa hapa kanisani mara mingi unakuta hapa ukiwa hapa kanisani unakuta mimi ndio naimba mimi ndio naongoza naongoza worship mimi ndio naongoza praise na narudi naimba kwa nini kwa sababu nataka haya madhabahu haya yazidi kudumisha utakatifu nataka uwepo wa Mungu usiondoke katika madhabahu lakini unapoangalia makanisa mengi utakatifu uliondoka uwepo wa Mungu uliondoka katika madhabahu na yale madhabahu yamebaki kuwa empty hayana kitu ndani yake kabisa mm. unakuta kama ni mchungaji yeye mchungaji anafundisha tu kile kitu ambacho walisoma Bible school. Hicho ndicho anafundisha kwenye madhabahu. So unakuta kanisa lenyewe hata kama ni kukauka limekauka kabisa hakuna uwepo wa Mungu katika ile kanisa. Mtu akikuja na shida yake anarudi na shida yake. Ama unakuja ukiwa na shida unajazwa shida mara pili. Hata wengine unakuja kama una mapepo unakuja unajazwa mapepo. Eh, kwa sababu mchungaji mwenyewe amejichanganya. Kanisa lenyewe limejichanganya. So unapoingia mahali pale badala ya kubarikiwa unatoka ukiwa was Bwana asifiwe sana najua kwamba mnazisikiliza mahali ambapo mlipo na jaribu kuelimisha mfunguke macho Makanisa ambayo yapo sasa mengi sana yanahitaji roho mtakatifu Mungu akupatie macho ya roho hmm. Mungu akupatie wewe mtumishi ama ndugu wewe muumini mahali ulipo dunia mzima Mungu akufungue macho na akupatie macho ya roho ya kwamba mahali unapo enda kuabudu hakikisha pana nguvu za Mungu. Hakikisha pana uwepo wa Mungu. Hakikisha kama ni mume huyo kama ni mchungaji huyo ana mke ambayo ni wakike. si mke ambaye ni mume. Maana kuna wachungaji ambao wanawake wana ambao ni wa kiume. Ni mchungaji lakini mke wake ni mume mwenzake. So unapoenda hapo hakikisha mchungaji wako ana mke ambao ni wa kike. Hmm? Hakikisha huyo mchungaji wako ana roho umejazwa na roho mtakatifu. Hakikisha huyo mchungaji wako pia ana nguvu za Mungu juu yake. Na mahali pana uwepo wa Mungu unajuaga. Ukiingia ndani, unatokanga ndani, sautokangi jinsi ulivyoingia. Lakini siku hizi watu wanaingia kanisani, ukiingia kanisani kama ulikuwa umeingia mahali pale ukiwa na shida, unatoka hapo ukiwa na shida double. Uliingia mahali pale ukiwa mgonjwa, unatoka sasa hata wewe ukiwa sasa ni mwenda wazimu. Mm. So maana yake makanisa siku hizi makanisa yamechafuliwa. Uchafu umeweka kanisani. Wachungaji wamechafua makanisa. Mabishopu wamechafua makanisa. Maana maisha wanayoishi si maisha ya utakatifu. Hawaelekezi watu mbinguni. Wanaelekeza watu katika wapate faida zao. Yaani wana, wanaongoza watu wapate faida zao wenyewe. Unakuta mchungaji huyu wakati alindi anicha lile kanisa hakuwa na kitu lakini baada ya kuanzisha katu kanisa unakuta mchungaji ako na gari karibu ine ako na prado ako na mercedes ako na v8 ako na lexus na na ako na gari ambao kila gari inapotoka anatoa na unapoangalia wale wa shirika wake badala kwamba washirika pia wabarikiwe wa shirika wenyewe ndio masikini kabisa wanakuja kanisani na slippers so Unashindwa sasa kanisa tunaelekea wapi? Mimi natumai kwamba ukiingia mahali ukiongea mahali mahali pale kama ulikuwa na shida unakutana na Mungu mahali pale na Mungu anakutoa katika ile shida. Mimi huwa naambia watu wa shirika wangu nilio nao na kanisani. Nikikaa na wewe miezi sita na nione hakuna tofauti ndani yako na kufukuza kanisani. Maana nataka kuona mtu ambaye anabarikiwa, nataka kuona mtu ambaye maisha yake yamebadilikia. Yamebadilika. Kama ulikuja hauna kazi, Mungu akupatie kazi. Kama ulikuja ukiwa mgonjwa, Mungu akuponye. Kama ulikuja kama ukiwa na mapepo, mapepo ya kuondoke na uwe free. Wezi kuja kanisani ulikuwa na mapepo na yale mapepo yazidi kukaa naye kila siku, kila siku, kila siku ni kutolewa mapepo, kila siku ni kutolewa mapepo. Na ukiona mtu anatolewa mapepo sande hii, tolewa mapepo sande nyingine mpaka mwezi mzima anatolewa mpaka mwezi wa pili anatolewa mapepo, basi kuna shida. Kwa sababu kama mchungaji ana nguvu za Mungu mapepo yanafaa kumtii. Eh, na mapepo yakimtii basi kanisa lile linakuwa huru. So tunapoangalia dunia dunia sasa kwa sasa kwa jumla wa Kristo tunafaa tuende kwa magoti tumulilie Mungu. Mungu arejelee katika nchi ya Kenya. Ma tunaona hata si Kenya peke yake hata ulimwengu mzima. Nilikuwa naambia watu kuhusu Amerika. Amerika kwa saa hizi Mungu ameondokea Amerika. Hayuko pamoja na Amerika, Mungu aliondokea Amerika. Maana kuna kuta Amerika hata jambo la LGBTQ. Ukipatana mtu wa LGBTQ hata umwambie tu
jambo la kwanza hata umkosoe tu umwambie anafanya vibaya utafutakiwa na ufungwe hmm? kwa hivyo hata watu wa LGBTQ wa LGBTQ wanakuwa protected zaidi ya kila mtu uovu ulianzia kule ngambo LGBTQ inafunzwa mpaka makanisani kule Amerika inahubiriwa mpaka makanisani pale kule Amerika mpaka unashindwa sasa Mungu aliondokea Amerika tayari Mungu aliondokea Amerika na kuna wakati ambapo size ndio wanasema kwamba Amerika ndio super power lakini kuna wakati ambapo Amerika haitakuwa super power kuna wakati ambapo Afrika inakuja kuwa super power Mungu anakuja kuinua Afrika na Mungu anakuja kupatia Afrika uwezo wa kiroho na hata uwezo mwingine wa kutawala dunia mzima maana Africans wengi roho zao zinampenda Mungu Africans ni watu wanajua kuanguka mbele za Mungu. Ni watu wanajua kulia mbele za Mungu. Lakini roho tunapoangalia ambaye imeingia sasa na inaingia mpaka Afrika na inaingia katika nguvu imetoka Amerika. Roho ya LGBTQ, roho nyingine ya Freemasons, maroho mengine e, yote ya kuzimu yote yametoka kule Amerika na yamekuja hapa Kenya. Kwa hivyo wa Afrika mahali walipo ama wa Kenya mahali mlapo unisikiza ulimwengu mzima tuombe Kenya na tuombe Afrika. Kwamba haya madhabahu yanayoinuliwa kule ngambo hapa Afrika tuyakatae na hapa wa Afrika Mungu atupatie uwezo wa kupigana na haya madhabahu na yavunjike na yabomoke katika jina la Yesu. Shalom. Okay, pastor tukimalizia kuna huu dada yetu uh, Justina Siokao she is pregnant for a billionaire husband pengine uko na ushauri upi kwa dada yetu Justina aha kuna kitu ambacho mimi nasemanga hivi e, kuna mnyama anaitwanga nyani nyani kuna watu wanakaaga na nyani kwa nyumba na wanawavalisha nyani wale nyani suruali wanawavalisha wale nyani mpaka socks mpaka mpaka pambas mpaka viatu lakini ni ni nyani hata mvalishe viatu ni nyani hata mvalishe pamba mfunge pamba ni nyani hata mvalishe kofia atazidi kuwa nyani so Justina ambaye mnasema kwamba sijui ako na mimba sijui ako nani Justina ni yule yule hajabadilika ndio hata kama atazaa ama hazizae Justina ni yule yule Justina mimi namwambia mahali ulipo Justina dawa tu ni kukimbilia Yesu Ukimbilia Yesu na Yesu akukomboe. Unahitaji tu kuombolewe na ubadilishwe na Mungu. Mama tunapoangalia jambo la kwanza. Justina ndio alianza katika roho lakini alienda akaanza kutumika na ulimwengu ule mwingine wa uchawi, ule mwingu mwingine wa giza. Alianza kuimba, si alianza kuimba ilikuwa ni mwaka ilikuwa ni 20, 2022 ama ni 20, 2020 corona ikaingia. Hmm? Aliimba 2020 mtu corona ikaingia. Sasa aitabiri mwaka mabaya anaingia. Siji kaingia akasema si 2021 u, 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 gani 2022 mambo ambayo yalitokea hayako mambo ya kawaida mambo haya ya makaya chakaola mambo ya nini na nini na nini so mara mingi unakutaka mkinywa cha ja, ja, jasina kinatumikaga na wachawi wanapotabiri mambo yanakujaga mambo mabaya si mambo mazuri So yule Justina mnaye muona saa hizi hata kama ana trend ana trend hiyo ni nzuri kwamba ana nini uh, ana gain followers ana gain followers na pia uh, wafuasi wake wanazidi kumfuata lakini hakuna jambo geni hata kama anasema ako na mimba ndio saa hizi ako anasema ako na mimba lakini nasema ngojeni muone kama ataza hmm. ngojeni na mtaniuliza mtaniuliza pastor ulijuaje lakini ndiye anasema ako na mimba lakini ngojeni muone kama atazaa. Eh. Okay, tuko waka, nyakati za festive season, holidays, tuna tunangoja mwaka wa 2024. Mengine uongeleshe wa Kenya during this season na tukivuka mwaka wa 2024. Okay, kile ambacho nitaambia watu ni kwamba mwaka huu tunapoingia Christmas hii. Christmas tunajua kwamba tunasherekea anga, ruwa tunasherekea kwamba kuzaliwa kwa Yesu. Hiyo ni siku tunaiselekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Siku maanisha kwamba Yesu amezaliwa wakati huo, lakini huwa tunasherekea, tuna siku ambayo tunaisherekea tu kama Wakristo kwamba Yesu alizaliwa. Yesu alizaliwa, sasa huwa tunasherekea hiyo siku. Tunakuwa na kumbukumbu kwa sababu hiyo siku. Na napokuwa tunasherekea kwamba ni vizuri sana wa Wakristo wa tusiwache kuomba, tusimsahau Mungu, napojua pia hata Christmas hii mwezi huu 
huwa ni mwawezi wa, wa watu ambao ni Freemasons na wachawi na waganga kutoa sacrifice zao. So hivyo wewe Mkristo mahali ulipo pia ni vizuri kujiangalia kaa ndani ya Yesu. Kaa ndani ya Yesu jitakase na uombe ulinzi wa Yesu uwe juu yako. Ni vibaya sana ukuwe mmoja wa wale ambao wanatolewa sacrifice ama ukuwe mmoja wa kupoteza maisha yako wakati wa season za Christmas. So naomba kwamba watu ni vizuri kwamba tunapoingia kwenye season za Christmas tusimsahau Mungu. Tusimsahau Mungu. Tukae ndani ya Yesu. Tutembee na huyu Mungu na huyu Mungu atatuvusha mwaka salama. So shalom, Mungu wabariki na watakia Christmas njema. E, na habari yangu ya simu ndarudia tena na habari yangu ya simu 0722744672 0722744672 Shalom shalom mahali mulipo Mungu akubariki kama unahitaji lako unahitaji kuombewa kuna jambo linakusumbua moyoni mwako maisha yako hayaendi vizuri kuna madhabahu yanapigana na wewe umeshindwa haya madhabahu yatavunjika namna gani unaweza kunipigia simu kwamba nitakunyesha jinsi yale madhabahu yatakayovunjika lao ni madhabahu ya kichawi madhabahu ya uganga madhabahu ya kukataliwa madhabahu ya rejection kuna watu wako hata America lakini kuna madhabahu uko nayo uko na madhabahu ya rejection uolewa uwezi yolewa uko na madhabahu ya ya kuna wiwili unapataka kazi unafutwa unakatupata kazi unafutwa uko na madhabahu hata yale ambao hata ya kutofanikiwa katika maisha yako tangu uingie America haujajenga nyumba tangu umejiwe America hakuna jote mna unafanya unaandika una kazi unafutwa nipigie simu Tuongea na wewe na nitakwambia jambo la kufanya na Mungu atakufanikisha na Mungu atatenda maana ni Mungu asiyeshindwa shalom Mungu akubariki Guys tumekuwa na one on one with Pastor Israel you can share your thoughts Go, guys on the comment section down below what's your what's your take on uh, Pope Francis uh, kupitisha same gender kuwana you can share your thoughts on the comment section down below and let us know thank you for watching guys see you in the next video bye bye